vamos a concluir nuestra actividad con esta mesa en la que contamos con la presencia de dos muy distinguidos médicos, el doctor Enrique Ruelas Baraja, presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique Wolfer, presidente de los consejos normativos de especialidades médicas y vamos a abordar algunos aspectos relacionados con la certificación profesional. ¿Por qué es importante la presencia de quienes nos acompañan en este momento a propósito de este tema? Creo que desde la tarde de ayer quedó expuesto de manera destacada la experiencia que el área de la medicina ha desarrollado en estos procesos de certificación. Si bien es cierto que la profesión médica como tal ha guardado en nuestro país particularidades que la hacen, si no excepcional respecto de todas las otras profesiones, sí particularmente específica en su desarrollo por en eh, circunstancias que en este momento no viene al caso relatar, pero esa experiencia pretendemos que se rescate para incorporarla en los procedimientos que se están planteando como posibles a partir del proyecto que se ha presentado. En esta virtud le voy a pedir entonces a quienes nos acompañan que hagan esa exposición. En primer lugar, el doctor Enrique Wolper, presidente del Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este seminario al maestro Cuauhtémoc Reséndiz, al ministro José Ramón Cosío. Es un, es un honor, un privilegio poder eh, comentar en este recinto lo que se refiere a la colegiación y certificación profesional. Quiero decirles que yo preparé dos documentos, me voy a referir solo a uno de ellos, que es precisamente el de colegiación y certificación profesional. Y si me permite el señor coordinador, le haré entrega del otro documento sobre la certificación de los médicos especialistas en particular. Gracias, doctor. Lo, lo recibo y lo haremos llegar a las instancias necesarias. Este seminario tiene, como aquí se ha mencionado ayer y hoy, un marco general que son las iniciativas de reforma constitucional y de una ley que se ocupe de la colegiación y certificación de aquellos que ejercen actividades profesionales relacionadas, como aquí se dijo, con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. En medicina entendemos que de manera histórica, colegiación y certificación han corrido por cuerdas separadas, porque son conceptos que a nuestro juicio persiguen fines distintos. Se advierte diversas eh, virtudes en estos proyectos legislativos y entre ellos el del reconocimiento de los consejos de especialidades como las instituciones de la comunidad médica para la certificación en las ramas de la ciencia médica. Conviene mencionar y quiero hacer énfasis desde ahora, que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el CONASEM, por mi conducto, expresa su apoyo y su satisfacción para que tanto colegiación como certificación queden reguladas. Tenemos claro que para lograrlo se requería una reforma constitucional, precisamente en los términos en que ahora se presenta la iniciativa correspondiente. Para comentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias y con el único propósito de contribuir en este instrumento, formularé algunas sugerencias. 
La iniciativa en diversos artículos señala como a sus beneficiarios a los usuarios de los servicios profesionales. Yo he señalado en otros foros que a los médicos nos gustaría que se señalara con toda eh, puntualidad que los eh, efectos de estos van a beneficiar a la población en general, a la sociedad, nos parece más acorde con el propósito general dado que abarca a todos los individuos. También un punto importante es que en el caso de la medicina no solo se regula al médico cirujano, sino también con gran cuidado a los especialistas y subespecialistas de 47 ramas de la ciencia médica que corresponden a igual número de consejos de especialidades, consejos que tienen el reconocimiento de idoneidad del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. La colegiación y la certificación del médico general, y aquí está con nosotros, o estaba hace un está con nosotros el presidente del Comité Normativo del Consejo de Medicina General, nos parece que está resuelta en los conceptos, principios e hipótesis de esta iniciativa, ya que en términos generales el médico cirujano puede quedar regulado en el marco de otras licenciaturas como aquellas que guarden relación con la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Las especialidades y subespecialidades médicas no están en el caso de las licenciaturas comentadas, porque el esquema para ellas ya existe y resuelve la multiplicidad y complejidad de las ramas de la ciencia médica cuando se trata de evaluar los conocimientos, las aptitudes, destrezas y demás requisitos profesionales para su ejercicio. Esto se alcanzó a través de una estructura que se ha perfeccionado durante más de 50 años, originalmente por la propia comunidad médica, con el aval de la Academia Nacional de Medicina, y después por los tres poderes de la Unión, esto es el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Aun cuando la Ley General de Salud resuelve bastante bien la regulación de las especialidades médicas en las modificaciones eh, a la Ley General de Salud del 1 de septiembre del 2011. Nos parece, me refiero a la Junta de Gobierno del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que podría haber un enlace venturoso en ambas leyes respecto a los especialistas. Es importante destacar que la iniciativa que aquí se ha comentado regula licenciaturas y que nosotros deseamos que también en el caso de la medicina regule a las especialidades y a las subespecialidades con la incorporación de las figuras que han consolidado este modelo, repito, a lo largo de 52 años. Cuando se hace referencia a las facultades de las autoridades educativas, se menciona entre estas a no autorizar el ejercicio profesional de aquel sujeto que no cumpla con los requisitos legales. Los médicos especialistas estamos acostumbrados, cuando no se observan las regulaciones, a suspender, a negar, a inhabilitar o impedir el ejercicio de la actividad especializada de la medicina, cuando el médico pierde la vigencia como especialista. Probablemente sería bueno que la nomenclatura de las leyes que inciden en estas materias fuesen eh, lo más uniforme posible, quizás sobre el no, el no autorizar. Con el mismo ánimo, cuando la iniciativa se refiere a títulos profesionales y diplomas de especialidad, es importante que considere a los certificados, como ocurre con la Ley General de Salud, que desde 1984 regula diplomas y certificados en las ciencias de la salud. La iniciativa se refiere, por otra parte, a profesionistas extranjeros 
en relación con el reconocimiento de sus estudios por las autoridades educativas mexicanas conforme a leyes, tratados y convenios. Me parece que la iniciativa debería señalar a los profesionistas con estudios en el extranjero. De esta manera, lo que rige no es la nacionalidad del profesionista, sino el origen de los estudios fuera del país, con la ventaja de que en este supuesto caben profesionistas nacionales y extranjeros con idéntico interés para que les sean reconocidos sus estudios. Los consejos de especialidades que conjuntamente con las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía conforman el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el CONACEN, son todas asociaciones civiles, lo que comporta que sus asociados estén de esta manera colegiados. Para la comunidad médica es importante que para efectos de esta iniciativa los consejos se consideren colegios, con la circunstancia de que los consejos de especialidades tienen como ámbito territorial a todo el país cada uno de los 47 consejos de especialidades médicas con reconocimiento de idoneidad por el CONACEM, forman un solo consejo por especialidad, pero su junta de gobierno tiene representatividad nacional. Hay pues un solo consejo de cardiología, de gastroenterología, de cirugía general, de cirugía plástica, como se mencionaba ahorita, un solo consejo en todo, en todo el territorio nacional. Los consejos, pues, tienen como ámbito territorial a todo el país. Podría convenir considerar que el órgano de gobierno de los colegios, y en nuestro caso de los consejos, en que la iniciativa se determina una renovación periódica no mayor a tres años, Sugerimos que esta renovación se haga de manera gradual con el propósito de que se conserve la experiencia y el conocimiento en los vocales que permanezcan. Se dispone también en, en la iniciativa que en los estatutos de los colegios se establezcan las causas de suspensión y pérdida de la condición de colegiado conforme a la experiencia que han tenido los 47 consejos de especialidades médicas, es importante que se determine un procedimiento claro para la aplicación de estas sanciones, que incluya el derecho de audiencia del afectado, por lo que me parece que la iniciativa debe señalar los principios relativos, si bien la iniciativa por un lado remite de forma supletoria a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, por el otro, considera a los colegios acertadamente como instituciones privadas. Me parece conveniente que la iniciativa prescriba que los presidentes, vicepresidentes, secretarios y otros similares deberán encontrarse en el ejercicio activo de la actividad profesional de que se trate para ejercer los cargos mencionados. Creo que este requisito los legitima en su ejercicio social. En relación a las cuotas de los asociados, conviene reflexionar sobre cuál es la mejor fórmula. La iniciativa propone un pago por incorporación y también anualidades. En el CONACEM cuidamos especialmente este asunto y partimos de que los consejos de especialidades médicas son asociaciones que no tienen carácter preponderantemente económico. Entonces sabemos que en términos generales, los costos, los reactivos que se preparan, sus gastos administrativos y demás, nos ha resultado bien que en estos consejos de especialidades médicas solo se hace un cobro quinquenal que corresponde al examen que se presenta en ese lapso. El prorrateo del pago en relación con el periodo de cinco años resulta muy razonable. Digamos que es un pago por servicios y que no es necesaria una cuota por membresía. En fin, esa es la fórmula que nos ha resultado a los consejos de especialidades médicas. El artículo tercero transitorio de la iniciativa 
refleja el ánimo que en verdad agradecemos de incorporarnos a su marco regulatorio tal y como estamos organizados, al grado de que cumplimos con todos los requisitos. En este punto conviene destacar que cuando la iniciativa se refiere a colegios de, profesion de profesionistas, lo hace pues en el sentido más amplio, esto es asociaciones de profesionales y precisamente los consejos tienen esta naturaleza jurídica, así que sus integrantes están colegiados. Es muy importante para la certidumbre de los médicos especialistas de este país que en los artículos sustantivos de la iniciativa se plasme nuestra organización para certificar con sus instituciones, con sus procedimientos, porque lamentablemente, desde nuestro punto de vista, no sería suficiente garantía un artículo transitorio que incluso pudiera estar sujeto a interpretación. Nuestra gratitud, como siempre hablo a nombre del CONACEM, a, a quienes han eh, desarrollado este seminario, también a los senadores de la República que nos han invitado, nos han escuchado y nos han hecho participar en este importante proyecto sin ninguna traba, al contrario, con su estímulo para que expongamos cualquier problemática. Con este texto concluyo mis comentarios relativos a los procesos de certificación aplicables a las diferentes profesiones, tema materia de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me parecen atendibles, pertinentes muchos de los puntos que ha señalado y así como le dije, que recibo el documento respectivo a las especialidades, eh, me gustaría incorporar también el documento que él ya tiene preparado, pero con independencia de ello, he tomado nota como he venido haciéndolo a lo largo del seminario y en la oportunidad, gracias doctor, en la oportunidad en que tengamos de acercarnos nuevamente a los integrantes del Poder Legislativo, pues haremos llegar todas estas inquietudes para que se revisen, se discuten y en su caso se incorporen al proyecto que se apruebe. ¿Sí? Nuevamente, doctor, muchas gracias. Eh, tenemos ahora el uso de la palabra del doctor Enrique Ruelas, que nos ha pedido hacerlo desde allá. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Reséndiz, muchas gracias, ministro, por la invitación a la Academia Nacional de Medicina de México. Quiero referirme a tres puntos. En primer lugar, a la trascendencia de la Academia Nacional de Medicina. En segundo lugar, al papel central que ha tenido la Academia en la certificación de médicos y que permitirá ubicar perfectamente la ponencia del doctor Wolper. Y en tercer lugar, la posición de la Academia Nacional de Medicina sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias y específicamente a los artículos que tienen que ver con la certificación, que es el tema eh, que nos corresponde. Empiezo por la trascendencia de la academia. Probablemente no todos sepan, de manera que me parece fundamental que para argumentar la posición de la academia con respecto a esta iniciativa de ley, se conozca qué es la Academia Nacional de Medicina y por qué está opinando en esta materia. La Academia fue establecida el 30 de abril de 1864, de manera que el 30 de abril de este año la Academia cumplió 150 años de existencia. Y la misión es promover el estudio, la enseñanza y la investigación en el campo de la medicina cuyos adelantos recoge, analiza y difunde con el fin de actualizar conocimientos y orientar criterios profesionales en beneficio de la población. Actualmente en la academia están como miembros 600 profesionales y ellos han ingresado a la academia a través de una selección muy rigurosa. Debo decir que en los 150 años de existencia hemos ingresado a la academia no más de 1.150 profesionales. Si se calcula el promedio de ingreso por año es de 8 al año. Eso da un, una idea de la rigurosidad de la selección. Debo decir también que no solamente somos médicos los miembros de la academia, desde su origen ha habido farmacéuticos, veterinarios, biólogos, psicólogos y 
y a partir del año pasado, como resultado de una reforma estatutaria que permitiera a la academia dar un, una apertura mayor a las interacciones con profesionales que aportan significativamente al campo de la atención médica, se creó una categoría de académico asociado. El primer académico asociado eh, en este, a partir del año pasado es justamente el ministro Cosío, el primer abogado que forma parte en 150 años de historia de la Academia Nacional de Medicina de México. Pero ¿qué es lo que ha hecho trascender a la Academia Nacional de Medicina como el organismo más prestigiado de la medicina mexicana? Tres factores, me parece. Uno, los personajes que la han constituido desde su fundación hasta nuestros días. Dos, el hecho de ser cuerpo consultivo del gobierno federal desde 1912. Y tres, el papel determinante que ha tenido la academia justamente en la certificación de especialistas. Regreso al punto número uno para dar una idea del por qué la academia ha trascendido a través de sus miembros. Seguramente todos ustedes conocen la colonia de los doctores en esta Ciudad de México, ya no he ido a hablar de las calles que la atraviesan, doctor Vertis, doctor Río de la Loza, doctor Jiménez, doctor Lucio, todos ellos fueron miembros y fundadores en el siglo XIX de la Academia Nacional de Medicina de México. No es casual la colonia de los doctores, como tampoco es casual que la academia eh, lleve eh, o porte los nombres de todos ellos en su origen. Agrego la presencia de un médico que fue fundamental en la legislación a favor de la salud en este país, don Eduardo Liceaga, que fue presidente de la Academia en dos ocasiones y presidente del Consejo entonces de Superior de Salubridad, quien a finales del siglo XIX propuso el primer código sanitario, un código sanitario que estuvo vigente casi durante 100 años hasta que en la administración del de eh, eh, secretario de Salud, Soberón, se estableció la Ley General de Salud para sustituir a un añejo código sanitario que tenía más de 100 años a instancias de un expresidente de la Academia Nacional de Medicina. También estoy seguro que conocen ustedes todos los institutos nacionales de salud, las instituciones más prestigiadas de la atención médica de alto nivel en este país. Todos ellos llevan el nombre de, aún, de algún miembro de la Academia Nacional de Medicina. Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Federico Gómez, Velasco Suárez, etcétera, etcétera. Ha habido en la Academia siete secretarios de Salud, siete secretarios del Consejo de Salubridad General, todos los rectores de la UNAM del siglo XX y hasta el presente han sido miembros de la Academia Nacional de Medicina y lo son. Es importante señalar que ingresaron a la Academia antes de haber ocupado esos cargos excepto un solo caso. Pero pasando al, tem al tema científico, 29 premios nacionales de ciencias y artes son miembros de la Academia Nacional de Medicina, el 46% de los premiados con el premio de ciencias y artes de este país han sido y son miembros de la Academia. Como miembros correspondientes en los 150 años de historia, han pertenecido a la Academia 16 premios Nobel, Cinco de nuestros miembros reposan en la rotonda de, los, de las personas ilustres. Por supuesto, don Gavino Barreda, don Ignacio Chávez, el doctor Rosenblut, Francisco Montes de Oca, el doctor González Guzmán. Y aquí en el Colegio Nacional están seis médicos, de los cuales cinco son miembros de la Academia Nacional de Medicina y tres expresidentes, Jesús Cumate, Guillermo Soberón, Adolfo Martínez Palomo, expresidentes, Rui Pérez Tamayo, María Elena Medina Mora. ¿Por qué otra razón la trascendencia, más allá de los miembros que le han dado lustre a nuestra corporación? Por ser un cuerpo consultivo del gobierno federal a partir de 1912, por un acuerdo del presidente Francisco I. Madero. Para dar un ejemplo del rol de la Academia Nacional de Medicina en este papel, Debo decir que la Academia cuenta con un programa denominado Problemas, análisis, de, análisis y Propuestas de Problemas Nacionales de Salud, pero Grandes Problemas Nacionales de Salud, en dos vertientes, Problemas de Salud y Análisis y Propuestas sobre Problemas del Sistema de Salud. La Academia habrá de publicar hacia el final de este año, para este año, 20 documentos de postura que contienen las bases científicas para emitir opiniones y las recomendaciones de política pública de la academia que puedan orientar justamente las decisiones de decisores políticos. Entre los temas 
eh, enfocados en los problemas de salud están los obvios, diabetes, depresión, infarto, etcétera, y de los problemas del sistema de salud, calidad de la atención, determinantes sociales de la salud, etcétera. En tercer lugar, ¿por qué ha trascendido la academia? Por el papel determinante y la fuerza moral que ha dado la Academia Nacional de Medicina a la certificación de médicos en este país. Y eso me permite entrar al segundo de mis temas. Habiendo argumentado el porqué de la Academia Nacional de Medicina que participa en la coordinación del CONACEM a través de un expresidente como el doctor Enrique Wolpert, paso ahora pues al papel central de la Academia Nacional de Medicina en la certificación de los médicos. Debo decir primero que la regulación de los médicos no data solamente del esfuerzo de la Academia Nacional de Medicina. Desde 1527, el doctor Pedro López fue nombrado protomédico, esto es el primer y precursor del protomedicato, una institución virreinal que reguló la profesión médica durante más de tres siglos, hasta 1831. La profesión médica pues tiene una larga historia de autorregulación. Este protomedicato que concluyó en 1831 fue sucedido por la Facultad Médica del Distrito Federal y posteriormente por el Consejo Superior de Salubridad y más adelante por el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, en el caso concreto de la certificación de médicos, ya a través de la iniciativa de la Academia Nacional de Medicina, debo decir que desde 1963, como bien decía el doctor Wolpert, hace 52 años ya cumplidos, se creó el Consejo Mexicano de Anatomopatólogos, el primer consejo de especialistas médicos en este país. En 1965, el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. En 1968, los consejos de Neurofisiología Clínica, Urología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. Y en 1973, en aquel Código Sanitario que fue sustituido por la Ley General de Salud, en su artículo 161 se leía, y cito, los certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud serán registrados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia cuando la Academia Nacional de Medicina haya declarado la idoneidad de esas agrupaciones para el otorgamiento de aquellos. En 1993 se emitió el primer directorio de consejos de especialistas médicos certificados. En otras palabras, se hizo transparente la certificación. 1995 fue cuando se creó el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades, que agrupa a los 47 consejos a los que ha aludido el doctor Wolpert, y en el año 2000 el Comité, el Comité Normativo Nacional de Médicos Generales. Como ya decía el doctor Wolpert, los 47 consejos tienen alcance nacional. En el caso de la, del Comité Normativo Nacional de Médicos Generales hay un capítulo por Estado. Es importante señalar que desde 1993 el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM exigió que para ser profesor titular en esa universidad, los médicos debiesen contar con el certificado avalado por la Academia Nacional de Medicina. Y esto se fue haciendo costumbre, de manera que ya hoy, para ingresar a los hospitales más serios de este pa país en el sector privado, así como en las instituciones del, del sector público, existe una invitación a los médicos a que se certifiquen, con el resultado de que, por lo general, si no están certificados, no ingresan a los cuerpos médicos de estos hospitales más serios. Y es el caso también similar en el caso de las importantes compañías de seguros, que también exigen eh, de manera eh, importante que sus eh, médicos formen parte o estén certificados por algún consejo. En resumen, hasta aquí la certificación ha sido y es un proceso voluntario, que se ha hecho valer por la autoridad moral de los propios médicos, de la Academia Nacional de Medicina, sumada más adelante la Academia Mexicana de Cirugía. Se trata pues de crear incentivos y no solamente o necesariamente de forzar con la ley comportamientos que quisiéramos que se manifestaran. Es por ello que quisiera yo advertir que lo que se hace obligatorio y sabemos por experiencia, y si me permiten usar una metáfora típica de mi profesión, lo que se hace obligatorio tiene el potencial de que como las bacterias ante los, ante los antibióticos, generar mutaciones para evitar el efecto de la ley y esquivarla. No quiero decir con esto 
que no estemos a favor de la certificación. Quiero decir con esto que hay que hacerlo muy bien si se va a exigir de manera obligatoria para evitar este tipo de mutaciones a las que estamos ya tan acostumbrados en este país. En resumen, hasta aquí, diría la Academia Nacional de Medicina tiene una experiencia de 52 años, desde 1953 en la certificación y como profesión médica de 487 años de autorregulación. De esto creemos que se reconoce o se da reconocimiento en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, suponemos que se refiere a la Academia Nacional de Medicina porque dice, en efecto, salvo algunas excepciones muy destacables que la propia ley reconoce y suponemos que se hace referencia a la Ley General de Salud, en la gran mayoría de las profesiones no existe mecanismo alguno que permita tener la razonable tranquilidad de que los profesionistas cuentan con las competencias mínimas requeridas para su ejercicio. Así pues, la academia es seguramente con algún otro organismo una de esas excepciones que ya existe. Y esto me permite pasar ahora a definir en tercer y último lugar la posición de la academia sobre el proyecto de decreto por el que se expide la ley general del ejercicio profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias. Y quisiera yo hacer diez consideraciones sobre estas posiciones. Primero, la Academia Nacional de Medicina de México felicita esta iniciativa para regular a las profesiones relacionadas con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Es importante, sin embargo, distinguir claramente el rol de los colegios del rol de los entes certificadores. Ya lo decía el doctor Wolpert, los papeles son diferentes. Hace un momento escuchábamos eh, a manera de ejemplo decir cuando un paciente llega a una unidad de urgencias o cuando llegue a cualquier hospital, que sería importante que se fijara si el médico está colegiado. Yo diría que sería importante e indispensable que se fije si está certificado. La colegiación solamente es una membresía a un gremio. La certificación da cuenta de la calidad de ese profesional agremiado o no. De tal manera que me parece que el tema central es la certificación. Si para eso se requiere de una colegiación, no opinaré en este momento, eh, porque me toca hablar de la certificación, pero sí quisiera hacer constar que no es lo mismo eh, y que la certificación es la que da cuenta de la capacidad técnico-científica y por supuesto también ética de un médico para ejercer su profesión. Dos, se define un número de colegios en la iniciativa de ley, pero no entes, no de entes certificadores por entidad federativa. Y no sabemos si interpretarlo como que a cada colegio debe corresponder un, un ente o no. Pero si tal es el caso, déjenme solamente mencionar algunos casos. Algunos ejemplos. Esto tendría varias dificultades. Por el número de especialistas, por el número de colegios y entes certificadores y por el conflicto de interés que pudiera generarse. Me explico. Veamos, por ejemplo, el número de especialistas certificados en el bienio 2013-2014 en varias especialidades en diferentes entidades de la República. Solamente a manera de ejemplo. En este bienio, en Baja California Sur, se certificaron en cardiología pediátrica 4, inmunología 6, medicina interna 7, neonatología 3. En Chiapas, cardiología pediátrica 5, inmunología 4, medicina interna 1, neonatología 1. Alguien podría decir, bueno, son estados relativamente chicos. ¿Serán muchos más en los estados más grandes? Nuevo León, cardiología pediátrica 7, inmunología 13, medicina interna 7, neonatología 31. Si se quisieran crear tres colegios, no tendría ningún sentido. Pero déjenme pasar al conflicto de interés, porque si entre 7 o entre los 20 o entre los 30 han de certificarse, yo me pregunto quiénes no se conocen. Y entonces, si se pulveriza la certificación, lo único que se va a lograr es afectar para bien o para mal en función de amistades, porque todos se conocen. La experiencia la conocemos perfectamente en el caso de la certificación de hospitales. Cuando con la licenciada Ortega tuvimos la oportunidad de transitar por el Consejo de Salubridad General responsable de la certificación de hospitales, había una regla clarísima. Ningún profesional puede certificar un hospital en su propio estado, nadie, y menos en su propia institución. Me pregunto qué pasaría 
si se crearan uno, dos o tres colegios y entes certificadores. Pero déjenme ahora ponerlo ya no solamente desde el punto de vista cuanticualitativo, sino de, de profesionales. Ahora déjenme ponerlo en términos de entes certificadores. Vamos a suponer que se creara un ente certificador por cada estado de la República para cada una de las 47 especialidades que hoy existen. Si ustedes multiplican 47 por 32, da 1.504. Se crearía una verdadera torre de Babel. Vamos a suponer que en la mitad de los estados hubiera un ente certificador o un colegio y en la otra mitad dos, porque son más grandes. Bueno, da 2.256. Bueno, ahora agrego a todo esto un problema que nos parece todavía más importante. Una de las preocupaciones que tenemos siempre los médicos es la variación en las conductas terapéuticas. Para los no, no médicos lo explico fácilmente con los ejemplos que ustedes conocen y que tal vez han sufrido. Cuando se llega con un médico se le pide una opinión y da una opinión y emite un tratamiento y luego va uno con otro y emite otra opinión y otro tra tratamiento y así. Bueno, eso ocurre a pesar de que existe un examen de residencias que es único en el país, a pesar de que existe un solo consejo de especialidad para cada especialidad y que eso permite homologar de alguna manera los criterios de diagnóstico terapéutico y minimizar el riesgo de que esas variaciones conduzcan a una muy buena calidad por un lado y a una pobre calidad por el otro. Si a pesar de hacer lo que estamos haciendo existe esta variación, no quiero imaginarme el riesgo para los pacientes en este país si acabamos en manos de 2.000 entes certificadores, cada uno haciendo su examen, cada uno calificando especialistas. Posición de la Academia Nacional de Medicina, por lo menos en medicina, no podemos opinar de ninguna otra profesión, por lo menos en medicina, por ningún motivo fragmentar la certificación, pues más allá de fomentar el conflicto de intereses, para bien o para mal, se pone en riesgo la calidad de la atención, o sea, se pone en riesgo la salud y probablemente la vida de los pacientes. Paso ahora a algunos de los artículos. Artículo 75 dice, los programas de educación continua y actualización profesional serán instrumentados libremente por los códigos de profesionistas y en su diseño podrán participar las instituciones de educación superior que el propio colegio determine, subrayo, podrán participar. Y yo pregunto, ¿podrán? ¿O deberán? ¿Los colegios serán entonces órganos académicos capaces de diseñar sus propios programas educativos y sus propios exámenes educativos? ¿O deberán contar con el aval de una institución de educación superior? La posición de la academia va en este segundo sentido. Proponemos entonces que la redacción sea que deban tener el aval de una institución de educación superior reconocida. El punto 4, artículo 76, dice, la solicitud para la realización del procedimiento de certificación que formule el profesionista podrá realizarse a través del colegio de que lleve el expediente. En la exposición de motivos se argumenta que esto facilitaría el trámite en la medida que el solicitante de certificación solamente le solicita a su colegio que le haga el trámite, porque además el colegio tiene que emitir una constancia de que ese individuo no tiene ninguna sanción de su colegio. Hasta ahí todo va bien, pero yo me pregunto, ¿no sería esto como si para obtener un empleo que requiere una constancia de no antecedentes penales, la instancia judicial que le expide pudiese tramitar mi empleo para facilitar mi proceso? Yo diría, finalmente, la posición de la academia, el colegio solamente debe expedir la constancia de que no existe proceso alguno en contra del candidato para que éste pueda tramitar su solicitud de certificación directamente ante el certificador sin mediación innecesaria, por cierto, de un colegio. Artículo 79 y es el punto quinto. Dice, la constancia de certificación correspondiente solamente será emitida al profesionista que cumpla con los siguientes requisitos y me refiero al numeral 3 acreditar haber cumplido con el programa de educación continua y actualización profesional implementado por el colegio de profesionales. Esto es, de acuerdo con esta propuesta, el curso lo imparte el colegio. Muy bien, ¿cuál de todos los colegios? Si van a existir varios. 
¿Por qué ese y no cualquier otro o muchos otros cursos que podría tomar? ¿Por qué solamente el que imparte el colegio cuando hay una oferta educativa enorme? ¿Por qué tomar forzosamente un curso? Si a pesar de tomarlo no acredita el examen, entonces será culpa del candidato o del curso y en consecuencia del colegio. ¿Se subestima la capacidad de autoestudio de un individuo? ¿Forzosamente tiene que tomar un curso para aprender? Cuando ahora hay opciones en internet enormes, ¿no es esto subestimar a un profesional como adulto? La posición de la academia, eliminar este requisito. Es indispensable confiar en la responsabilidad de quien solicita una certificación. Y por otra parte, sería sumamente complicado implementar esto para que cada especialidad en cada entidad federativa impartiera un curso y la certificación se hiciera con base en ese curso. Y volvemos a la pulverización de conocimientos y al estímulo a la variación diagnóstico-terapéutica. Punto número 6, artículo 83. Para funcionar como ente certificador es necesario contar con lo siguiente. Me refiero a los primeros dos numerales. Uno, un grupo de profesionistas especializados en la materia de evaluación de la actividad profesional que corresponda. Y dos, los programas e instrumentos de certificación a que se refiere el artículo 75. Esto es, el programa educativo del colegio. Pregunto, si se necesita tener los programas e instrumentos de certificación del artículo 75 de, del colegio, entonces, ¿para qué entonces un ente certificador? Si ya el colegio tiene su propio curso y verán más adelante lo que ocurre. Eh, por otra parte, ¿para qué entonces el ente certificador, que debe contar con profesionistas especializados en la materia de evaluación, si deben restringirse al examen que diseñan otros? ¿La labor entonces del ente certificador será meramente mecánica? ¿O sea que se deberá solamente examinar con respecto a un curso tomado? Otra vez, vuelvo a preguntar, ¿de cuál de todos los colegios? ¿Y no equivaldría esto a exigir que el Ceneval, por ejemplo, requiriese ajustar sus exámenes a los cursos impartidos por una universidad en particular, o decirle que tome en cuenta los planes de estudios de todas las universidades y se ajuste a los planes de todos? En consecuencia, la posición sería dar su lugar al ente certificador como tal y entonces eliminar el requisito número dos, que dice los, que se deba ajustar a los programas e instrumentos de certificación de un colegio en particular. De esta manera, no se ata el examen a un curso en particular, que puede ser de suyo muy limitado, y además anula la competencia de los especialistas que constituyen el ente certificador, Número 7, artículo 85. Los entes certificadores deberán someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional los programas e instrumentos de certificación que pretendan instrumentar, así como sus modificaciones cuando esto suceda. Repito, los entes certificadores deberán someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional los programas e instrumentos, supongo que los exámenes, de certificación que pretendan instrumentar, así como sus modificaciones cuando esto suceda sin la aprobación correspondiente, no podrán ser aplicados. Pregunto, ¿habrá entonces expertos en contenidos en la Comisión Interinstitucional? Entonces, ¿para qué tener otros expertos en los entes certificadores si no se les reconocerá como tales? En la exposición de motivos se dice, y repito lo que ya dije, refiriéndose a los colegios, la federación no podrá arrogarse de facultades regulatorias sobre temas que nadie conoce o puede conocer mejor que las autoridades locales, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Pregunto ahora, ¿por qué entonces aquí no se reconoce el conocimiento experto a los verdaderos expertos de los entes certificadores? En ese caso, lo podríamos llevar al absurdo, ¿por qué no crear un examen que elaboren expertos para certificar a los expertos de la comisión que evaluarán a los expertos? ¿Cómo se evitará? que el proceso burocrático de autorización de modificaciones de contenidos impida el avance vertiginoso de la ciencia, y lo decía el ministro Cosío hace un momento. En medicina ya sabemos, cada dos años y medio se renueva el conocimiento, en general. Yo me pregunto si hay que hacer un trámite a una dependencia oficial, del carácter que sea, 
para cambiar una pregunta en un examen, perdón, pero estamos poniendo en serio riesgo a la profesión, al avance de la ciencia y a los pacientes que no podrían beneficiarse de los últimos conocimientos, porque, y no lo digo de manera peyorativa, descriptiva, un burócrata no ha firmado y puesto el sello donde se tiene que autorizar esto. ¿Cuál será la autoridad moral de este organismo que debe entonces certificar o acreditar o reconocer los, los instrumentos? Si es entonces de expertos, ¿para qué entonces tener entes certificadores? ¿Cuál es la posición? Sugerimos que la comisión deba asegurarse de que los principios de operación y no los contenidos e instrumentos de evaluación sean los correctos. Esto se hace también con la certificación de hospitales. Hay organismos certificadores internacionales, que se aseguran de que los certificadores locales en cada país cumplen con principios elementales de financiamiento, de estructura, de ética, de procedimientos, pero nunca se meten a evaluar los estándares locales porque no saben de los estándares locales. Artículo 86, punto número 8. Los entes certificadores deberán mantener una relación constante con los colegios de profesionistas legalmente constituidos en los términos de la presente ley. Hasta ahí no hay problema. Pero, después dice, para ello contarán con miembros en los mismos comités técnicos que establezcan para la elaboración de los programas e instrumentos de evaluación. Esto es, debe haber representantes de los colegios en los entes certificadores. Pregunto, entonces los colegios, al ser quienes imparten los cursos, los diseñan, cuyos cursos deben tomarse en cuenta y al formar parte de los organismos evaluadores, ¿serán juez y parte? ¿Cómo mantener la independencia necesaria de los entes certificadores sin que los representantes del colegio que ha diseñado e impartido el curso presionen al ente certificador del que forman parte para que el instrumento de evaluación se adecue a un curso y no al conocimiento? Nuestra posición sería sugerir Eliminar el requisito de que en los entes certificadores deban incluir a miembros de los colegios en su estructura. De ninguna manera evitar que haya comunicación entre colegios y entes certificadores, pero que no formen parte de los entes certificadores. Punto número 9 y penúltimo, artículo 89. Los colegios de profesionistas debidamente autorizados podrán actuar como entes certificadores siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título. O sea que legalmente podrán ser juez y parte, diseñan e imparten los cursos sobre los cuales deben ser examinados los candidatos a ser certificados que fueron sus clientes y que probablemente volverán a ser sus clientes. La posición entonces sería enfáticamente nos oponemos a que este artículo exista. Si quedara así, se inocularía en el espíritu de esta ley el germen del conflicto de interés y la potencial corrupción de todo el sistema. En conclusión, punto número 10. La Academia Nacional de Medicina pone a su disposición su experiencia para que este proyecto de ley madure en beneficio de la población sujeta a los servicios de los profesionistas. En el caso de un proceso que para los médicos ha tomado más de 50 años de maduración, Solicitamos se respete la legislación vigente en la Ley General de Salud, como se reconoce ya en la exposición de motivos, tal como lo he leído. Quisiera decir o recordar un aforismo que se aplicaría en este caso. ¿Para qué arreglar algo que no está descompuesto? En todo caso, fortalezcamos esa experiencia y estamos dispuestos a colaborar para ello pero no a desmantelarla, no a rehacerla ignorando 51 años y por supuesto de ninguna manera poniendo en riesgo no un proceso, sino la salud o la vida de los pacientes. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor. Aquí eh, las palabras del doctor quedan como la evidencia del sentido que ha tenido el seminario. Esto es, escuchar la opinión, escuchar el parecer de todos aquellos actores que han tenido, tienen y tendrán una participación en el ejercicio profesional 
y en el propósito fundamental que es la elevación de la calidad de ese ejercicio profesional. El contraste de opiniones es siempre importante. La recibimos y aquí se ha repetido, se ha reiterado. Eh, la profesión médica, déjenme calificarla así, es una especie de espejo de las profesiones. ¿sí? Usted ha señalado el desarrollo histórico de la organización y ese es un desarrollo histórico que de algún modo es irrepetible en otras profesiones. ¿sí? Pero las experiencias son experiencias que pueden ser adoptadas por otras profesiones en la medida en que las condiciones específicas de las otras profesiones permitan adoptar esas experiencias. ¿no? Evidentemente, el modelo como tal no se puede trasladar y no se puede trasladar porque las condiciones históricas reales de funcionamiento y operación de esa profesión no corresponden a las experiencias históricas y reales de las otras profesiones. Pero evidentemente aquí hay muchos elementos a considerar, a reflexionar, a revisar, que puedan conducir a mejorar ese proyecto que se tiene aquí. Evidentemente, usted lo dijo al final con toda puntualidad, no se trata de destruir lo que funciona, ¿sí? se trata de mejorar ahí donde se considera que las cosas no están funcionando adecuadamente. Y ese es el propósito que por lo menos nos mueve a quienes hemos tenido el interés en participar en estas cuestiones. Dicho esto, yo abriría... Eh, si, no sin antes decir que el doctor Wolper pidió una disculpa porque tiene que viajar y tenía que trasladarse al aeropuerto y las condiciones de la ciudad no permiten sino prever con amplitud los tiempos a riesgo de quedarse varado aquí. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, eh, yo quisiera, número uno, pedirles brevedad en la intervención y consideración, ya que ahora solo tenemos al doctor Ruelas para atender estas preguntas. Si hay alguna, por favor. Sí. Pues, pues, te, te, si, si, un, alguna opinión, pero que no sea muy extensa, por favor. Sí. Ok, gracias. Eh, mi nombre es Didier Pozos, soy este, pasante de la carrera de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y mi observación está dada a que realmente pienso que la certificación no es la problemática que tenemos. La problemática que tenemos es la educación, el modelo educativo de las universidades que está agotado. Lo que tenemos que hacer es actualizar desde ese lugar y la certificación debería entrar como un modo de especialización. Especializamos a nuestros recién egresados siempre y cuando se generen mecanismos para que los colegios que se van a dedicar a certificar puedan introducirse a las universidades y a partir como entes a que avalúen y avalen que las universidades están de acuerdo con los colegios, podamos entonces sí certificar por especialización. No al revés, que uno salga egresado y este, cuando le digan, ¿sabes qué? Este, se solicita este recién egresado, pero con 10 años de experiencia, ¿no? entonces pues realmente no sucede y mucho menos. Y no se ha tomado en cuenta tampoco los extractos sociales, mucha gente, por ejemplo los que van en medicina, pagan 9 años de clases, 9 años de educación, y salen con la idea pues, de generar con esa profesión sus primeros este, ingresos para que puedan pagar su certificación, pero no, pueden, no pueden, van a preoperar si esta certificación es obligatoria porque no podrían obtenerla, porque es, una, es un elemento que sale caro. Entonces, sería bastante bueno que antes de pensar en una certificación obligatoria, se pensara en actualizar los modelos educativos y a partir de colocar a los colegios dentro de las universidades, se pudiera certificar al mismo tiempo que se está dando la cédula de de egresado al estudiante y al mismo tiempo de este, se pudieran este, certificar sus conocimientos y los conocimientos de licenciatura con su cédula. Eso me sorprende, gracias. Gracias. Por favor. Yo como profesional mexicano, uno más, uno cualquiera, me felicito de haber escuchado estas últimas dos eh, presentaciones en las mesas que se realizaron, las dos segundas mesas que se realizaron esta mañana. Y en particular de haber constatado a través de las palabras de los dos médicos ilustres que eh, intervinieron en esta última mesa, las experiencias de la profesión mejor institucionalizada 
entre todas las profesiones eh, mexicanas. Algo vale la tradición, eh, algo valen los años y creo que hay que aprovecharlo. Me siento optimista también por el hecho de que hay eh, enormes coincidencias en esa experiencia de la profesión médica y eh, el contenido de la iniciativa de ley que está eh, en el Senado de la República y del la proyect, proyecto de reformas constitucionales. Hay enormes coincidencias, aparte de que hay algunas eh, diferencias que seguramente aflorarán, que deben aflorar, que debemos buscar que afloren y que deben resolverse. Eh, dicho esto, yo quisiera, eh, con el ánimo justamente de ver hacia adelante eh, el, el cómo resolver esas diferencias que seguramente surgirán y las discusiones que de ellos se de derivará, quisiera hacer dos brevísimas sugerencias o eh, comentarios. Uno es en relación con el asunto que se trató en la mesa sobre libertades eh, del ejercicio profesional. Hay en México, en virtud de las limitaciones de la ley de profesiones vigentes, distorsiones en los conceptos que todos tenemos de lo que debe ser una profesión. Y me parece que sería muy conveniente que esas eh, concepciones raras que en México tenemos, derivadas de los defectos de nuestra ley de profesiones, pudieran discutirse en el momento en que se discutan con una perspectiva más eh, amplia. Hay una larga experiencia internacional en la regulación de las profesiones. Eh, larga y yo diría en términos generales eh, exitosa. Nuestro país no tiene desde luego por qué copiar a priori eh, cualquier experiencia eh, eh, ajena, aunque haya sido exitosa, pero tampoco tiene por qué desecharla o soslayarla por el hecho de que es ajena. Entonces, me parece que la discusión que se dé y que seguramente se va a dar en torno a estos eh, temas de la regulación profesional, debe hacerse en el marco de esa experiencia internacional en donde hay eh, cosas que no se pueden eh, dejar eh, de lado. Eso creo que será algo que facilite mucho la conciliación de diferencias de opiniones que seguramente va a surgir. Eh, mi otra observación y sugerencia se refiere al eh, otro tema de las mesas de esta mañana, al de la certificación, que va también a despertar discusiones, preveo, eh, intensas. Aquí eh, yo creo que el proyecto que está en el Senado eh, requiere todavía un esfuerzo de balancearlo, no me parece que está suficientemente equilibrado en cuanto a lo que se requiere para que un profesional sea capaz de ofrecer servicios de alta calidad. Eh, la falta de balance que observo en, ese, en el proyecto actual es que derivado del defecto de nuestra ley de profesiones, se pone excesivo énfasis en el, la, la parte escolarizada de la preparación de los profesionales, es decir, en la educación que se eh, obtiene en las escuelas profesionales. Pero todos los profesionales, si de veras hemos ejercido nuestra profesión eh, alguna vez, sabemos que hay una porción no más importante, pero sí idénticamente importante a lo que se aprende en la escuela. Eh, todo aquello que tiene que ver con destrezas y capacidades prácticas para el ejercicio de una profesión, solo se puede aprender o casi solo se puede aprender 
en la práctica profesional. Y eh, tanto el, bueno, nuestra ley de profesiones, esto lo ignora actual, lo ignora absolutamente y ese es su principal defecto, pero eh, el proyecto de ley que está en el Senado creo que no se ha librado de enfatizar también en exceso la parte escolarizada de la educación y de menospreciar, soslayar absolutamente la parte del de aprendizaje, la adquisición y el desarrollo que tiene que ser, por cierto, no un proceso de una sola vez, sino continuo de toda la vida, eh, el proceso de desarrollo, adquisición y desarrollo de capacidades y destrezas específicas de la profesión que se quiere ejercer. Mi sugerencia sería pues, que se lograra estabilizar, equilibrar esas dos facetas de la formación de los profesionales de una manera más satisfactoria de lo que en este momento veo que está en el proyecto de ley. Por lo demás, eh, me felicito de haber oído todo esto y de ver que la discusión que se eh, vendrá será eh, intensa, pero va a ser muy educativa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eh, por allá, por favor. Sí, buenas tardes. Soy el químico Araiza y me pareció excelente lo que expone el doctor Barajas. Enrique Ruelas, ¿verdad? Definitivamente, por algo está como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Me pareció sumamente puntual en estas 10 consideraciones que hizo y con el análisis de los artículos respectivos. Una pregunta sería, esos artículos, y lo desconozco completamente, esos artículos, doctor, son artículos de la Ley General de Salud o son bien de la Constitución Mexicana, o qué artículos son, porque es muy probable que muchos, muchos, no sepamos esos artículos específicamente a qué se refieren, en dónde están plasmados, me pareció excelente. Por otra parte, definitivamente estoy de acuerdo, junto con, aquí con las químicas presentes de la Asociación de Químicos Clínicos, Colegio Profesional de Química Clínica, estamos de acuerdo que usted también planteó algo que nos pareció muy, muy halagador y muy favorable, que también, no solamente en la Academia Nacional de Medicina, no solamente hay médicos, también hay biólogos y hay médicos veterinarios. Entonces, seguramente le vamos a tomar la palabra, los químicos, los químicos, para hacer una alianza con todo el área, el área biomédica, el área de la salud, en el caso también de ser humano. Y definitivamente, estos 52 años de experiencia, no hay que echarlos en saco roto, ¿verdad? Usted, el esquema que usted plantea, que tienen en cuanto a la certificación y el análisis que hizo, se me hace sumamente claro, sumamente explícito. La, una pregunta sería, ¿existe un departamento por parte de la Academia Nacional de Medicina en cuanto a esta regulación de la certificación? Y algo que me pareció sumamente importante, el tema central es la, es la certificación. Y ya se mencionó a algunos de los médicos y de las médicas sumamente brillantes a, la historia, a lo largo de la historia de nuestro país, por ejemplo, del doctor Jesús Cumate, el doctor Eduardo Liciaga, el doctor Bertis, ¿verdad? el doctor Guillermo Soberón, el doctor Ruy Pérez Tamayo, la doctora Mar Mariana Medina Mora. Tengo la oportunidad de conocerlos así en las conferencias y definitivamente por algo la colonia de los doctores, porque solo han merecido muchos de ustedes. Entonces, las dos preguntas concretas es en cuanto a los artículos que usted menciona en las 10 consideraciones y, por supuesto, todos aprovechar la experiencia de 52 años, eso sería el exhorto, la invitación a todos los demás profesionistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a dar curso a tres participaciones más, por razones de tiempo, para darle oportunidad al doctor de que dé las respuestas correspondientes y poder terminar en tiempo con esto. Eh, por favor… Eh, el micrófono aquí. A, atrás, por favor, primero. Sí, gracias. Eh, buenas tardes. Eh, soy Juan Montúfar y los felicito por este, estas ponencias. Mi pregunta sería, eh, este, en este caso, que la certificación, pues sí tiene que ver con las capacidades y la adquisición de conocimientos, pero, y esa sería la certificación, y mi pregunta sería más bien, con los usuarios de esos conocimientos, eh, dado que se van a discutir esas leyes, ¿cómo sería en este caso de los usuarios que son los que a veces sufren deficiencia por parte de esa certificación o sufren abusos? Porque le, la mesa anterior fue la libertad de, que hubo del ejercicio profesional, 
Y está bien la libertad de, como investigación, como análisis, como reflexión, pero no como abuso hacia los usuarios que no conocen, porque pues hay carreras, pues efectivamente como la de derecho, ¿verdad? Yo pertenezco a una asociación civil y a una red de organizaciones y constantemente nos llegan eh, reportes de personas que abusan de su profesión, ¿verdad? Y los usuarios son los que padecen y eh, este, esa sería las dos tendencias, las dos vertientes, ¿no? La certificación por capacidades y también por conocimiento, y la otra sería cómo manejarían el caso de los abusos, corrupciones y todo eso, ¿verdad? Que a nosotros, como ciudadanos, pues eh, nos afectan. Porque, por ejemplo, hay, hay certificaciones, ¿cómo certificaríamos o cómo calificaríamos un funcionario público, ¿verdad? Porque muchas veces están en empresas, están en instituciones y son muy capaces, han sido certificados, pero en el área de la moral y de la ética, pues deja mucho que desear y ahí también incluso nuestros funcionarios públicos como diputados y senadores, ¿cómo los calificaríamos? ¿verdad? ¿Cómo llegaría el momento de la regulación de eso? ¿verdad? Porque sus decisiones afectan y muchas veces para mal, ¿verdad? Por eso no tienen credibilidad y ni están por eso están aquí, <risa> este, porque ¿cómo afectan a la sociedad y cómo sería la manera de poder manejar eso? Gracias. Gracias. Un segundo, por favor, atrás. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Fernández. En primer lugar, quiero felicitar sinceramente al doctor Ruelas. Como siempre, es un deleite escucharlo, es un placer. Tengo mucho tiempo de escucharlo en la academia y es sensacional el doctor. Mi punto es el siguiente. ¿Cómo se van a certificar dos conocimientos que la realidad exige y que estamos comprometidos con Naciones Unidas desde hace muchos años de aplicarlos. Uno de ellos es derechos humanos y el otro es gerontología. Si observamos derechos humanos, está totalmente desestructurada su aplicación en México. Es muy difícil saber cuándo hacemos una denuncia o una queja, cuándo la atiende la Comisión, cuándo la Suprema Corte, cómo se presenta. Eso está totalmente desarticulado. ¿Cómo se va a certificar el ejercicio? Ayer lo planteaba, no está regulado el ejercicio profesional de los derechos humanos. El segundo, gerontología. Soy miembro titular de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría desde principios de este milenio, si bien le ejerzo desde el año 75 del siglo pasado. Como todos los que estamos aquí, yo pienso que hemos sido catedráticos universitarios, sabemos lo que es la taxonomía de objetivos educacionales y el tercer punto que es el aplicar, podemos aplicar conocimientos que no están regulados profesionalmente. La pregunta es en esas dos, en derechos humanos, que está totalmente desestructurada su aplicación en México, y gerontología. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, una pregunta final, por favor. Eh, lo que sucede es que si no, el tiempo ya nos ha comido y debemos terminar. Perdón, una disculpa para quienes se quedaban con la intención de intervenir. Muchas gracias, felicidades por este seminario, estupendo. Mire, el Colegio de Profesionales en Peritajes nació con esta inquietud y quiero aprovecharla porque están tomando nota para hacer sugerencias en el Senado. Existe la necesidad de que el perito, sobre todo aquel que trabaja en los juzgados y tribunales, sea certificado, porque eh, en el Consejo de la Judicatura Federal solamente los admiten bajo ciertos requisitos tan simples como que demuéstrame que te fuiste a un cursito y que el notario público le pone su sellito para que me digan que es uno de adeveras y no uno inventado, y ya con eso te admito en la lista de peritos y ya con eso eres de los buenos. Y a la mera hora resulta que no son de los buenos, ¿verdad? Entonces, lo que pretendemos con este colegio, este colegio, perdón, que me, me jacto de tener gente capacitada y que nos hemos dedicado a la labor de, de llevarlos a la certificación, pretendemos con ello que se regule, que se norme la actividad pericial, porque no hay normas, al menos no contundentes, sino simplemente el Consejo en su calidad, de, de su, su capacidad que tiene para expedir sus propios acuerdos, 
pues dicen, quiero que, se, que nos entreguen su documentación, así ya está, su currículum, que nos demuestre que ha estudiado, no les interesa si son o no son certificados, se lo digo por experiencia, yo ahí trabajé, yo ahí los traté durante ocho años. No importa si son o no son certificados, eso no nos interesaba, con que sea perito y de la lista, hasta ahí. ¿Y cómo estás en la lista? Porque me diste tu currículum, me demostraste que egresaste hace cinco años mínimo y ya con eso, ay, ya, últimamente demuéstrame que te fuiste a un curso, uno, cualquiera, en el año, el notario público que lo dé de fe pública, es bueno y ya con eso estás dentro. Eso no coadyuva de una manera eficiente en la impartición de justicia. La sugerencia que me atrevo a hacer es eso, que normen la actividad pericial, que exijan la certificación a los peritos y se nos quitemos con esas cosas que año con año, porque es año tras año, inscríbete en la lista. Gracias, agradezco su participación y en lo que a mí corresponde tomo nota y la haremos llegar. Doctor, por favor. Gracias. Eh, quiero empezar por la tercera pregunta y luego regresaré a la primera, porque tiene que ver con qué artículos, y a lo mejor como ustedes hay otros más, entonces de una vez para que todos eh, estemos en la misma frecuencia. Eh, el análisis que hicimos fue sobre el proyecto de, de la ley, o sea, es un proyecto, por eso lo estamos discutiendo y habrá que enriquecerlo, entonces no está ni en la Constitución ni es una ley ya per se, es un proyecto de ley de iniciativa de ley, de manera que a esos me referí y me imagino que están disponibles este, para claro, quien quiera si, consultarlos. Si me permite, están, hay acceso a la página de la Gaceta Parlamentaria del Senado, ahí están publicadas las dos iniciativas completas, de manera que es público. Y por otra parte, dos comentarios más sobre este, esta intervención, hay bioquímicos en la Academia Nacional de Medicina eh, y hay químicos, así es que invitados cordialmente a que ingresen a la academia, nos enriquecerán. Por otra parte, preguntaba si hay un departamento de la Academia Nacional de Medicina que es la que regula la certificación. No, es justamente el papel que desempeña el doctor Enrique Wolper. Tanto la Academia Nacional de Medicina como la Academia Mexicana de Cirugía, la de cirugía tiene 80 años de existencia, la de medicina tiene los 150, muchos miembros de una, de una pertenecen a la otra y viceversa. Eh, el punto es que las dos academias y en particular la Academia de Medicina, por la antigüedad, preside el Consejo, Nacional, el Consejo Normativo Nacional de Especialidades Médicas, que a su vez es el que coordina a los 47 consejos de especialidad. Y lo mismo ocurre con el Consejo Nacional de Medicina General, que coordina los 32 consejos estatales de medicina general. Entonces, no es que haya un departamento, es que la academia preside los dos consejos normativos nacionales que a su vez coordinan a los uh, consejos. Eh, paso ahora sí a la, a la primera pregunta o, y comentario. Sobre los modelos educativos, no hay duda, pero ese es un reto permanente. O sea, es, está, miren, eh, nada más les doy un dato. Sabemos, por ejemplo, que el lapso que transcurrió entre el momento en el que se inventó la radio y llegó a 50 millones de radioescuchas, fueron 38 años. En el caso de la televisión, fueron 14 años. En el caso de Internet, fueron 5 años. O sea, la velocidad de avance de la tecnología y del conocimiento es tal que mantener a las instituciones educativas y mover a esas grandes masas de estudiantes y de profesores a la par del avance científico es y seguirá siendo un enorme reto. Habiendo dicho eso y estando de acuerdo, pues, con la necesidad de ir adaptando los modelos educativos, yo solamente diría que sí se crearía un conflicto de interés si los colegios estuvieran metidos en la universidad. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en la UNAM, este, en la Facultad de Derecho, estuviera el colegio que certifica a los abogados egresados de la UNAM. ¿Y entonces quiénes formarían ese consejo? Pues los profesores, que son los que enseñaron. Entonces no van a poder reprobar a ninguno, porque fácilmente el reprobado le va a decir, oiga joven, pues si usted fue el que me enseñó, ¿me explico? Entonces creas un conflicto de interés. Por eso siempre tiene que haber un organismo independiente de quien educa, y por eso señalaba yo el potencial conflicto de interés que se crearía si se deja a los colegios responsables de la capacitación y a su vez capaces de certificar. Es el mismo fenómeno. Pero hay otra razón más, la recertificación. 
y la recertificación ya no depende nada más del modelo educativo y en efecto depende de lo que el individuo va aprendiendo a lo largo de su vida y te tienes que estar recertificado cada, cada cinco años, por lo menos, de tal manera que si eso lo metes en la universidad, pues es otra vez el mismo cuento reproducido n veces, ¿no? cuando por otra parte se necesita un agente externo que esté verificando que ese individuo ya siguió creciendo fuera del espacio de la universidad. Eh, segundo, eh, sobre el énfasis en lo escolarizado no podría yo estar más de acuerdo y en efecto es parte de mi preocupación, de nuestra preocupación cuando vimos que este, pues había que basar el examen en, en, un, en un curso que se da es, este, por un colegio, este, sería crear una visión miópica eh, impresionante. Así es que creo que sí hay que abrir y además porque se aprende mucho más, o sea, hay que… Hay que este, examinar sobre todo lo que el individuo va aprendiendo, que no es nada más a través de los cursos. El tercero ya la contesté, la cuarta, ¿y, ¿y qué con los usuarios? Y en efecto este es un tema muy importante, y déjenme decirles dos cosas. Primero, cuando se habla de calidad en la atención médica, y me imagino que puede ser extrapolable a otras profesiones, pero cuando se habla de la calidad de la atención médica hay dos grandes dimensiones. La dimensión técnica, y la dimensión interpersonal. La dimensión técnica de la calidad significa que el médico sabe diagnosticar, sabe tratar, sabe realizar el procedimiento quirúrgico cuando es un cirujano, sabe lo que debe saber en el entorno científico tecnológico. Y la dimensión interpersonal es la relación que se establece entre el médico y el paciente, el paciente y el médico, que tiene que ver con el respeto, con la información que se le da al paciente y que debe entender, con el trato amable, con eh, todo lo que ustedes quieran que represente el trato digno para los pacientes. Son di dos dimensiones. Cuando estamos hablando de certificación, estamos hablando de las competencias, en el caso de los médicos, técnicos científicas, como será en el caso de cualquier otra profesión. Ahora, no le podemos pedir peras al olmo y pensar que los usuarios certifiquen por ahora por ahora lo subrayo a los profesionales, pero déjenme decirles que en la medicina hacia allá va la tendencia, hacia allá vamos. ¿En qué sentido? A ver, por una parte ya se hacen encuestas de satisfacción de manera regular, en prácticamente todas las instituciones públicas y privadas de salud hay encuestas de satisfacción. No solamente eso, desde hace aproximadamente 10 años, en la época en la que me correspondió la Subsecretaría de Innovación y Calidad en la Secretaría de Salud, establecimos un… un eh, una instancia que se llama los avales ciudadanos, que en su momento ganó el Premio Nacional de Transparencia eh, y que permite que los ciudadanos opinen sobre ciertos aspectos de la dimensión interpersonal. ¿Por qué no puede opinar un ciudadano común y corriente, un lego, incluso un médico, ahorita les explico rápidamente, sobre la dimensión técnica de la calidad? Imagínense si yo le pregunto a un paciente o a una persona, juzgue usted si la colesistectomía que le realizaron fue la correcta. Para empezar va a decir, ¿la qué? ¿La qué? Bueno. Segundo, imagínense que es un médico. A ver, doctor, usted es médico, dígame si la técnica que emplearon en su cirugía fue la correcta. Oiga, ¿estaba yo dormido? ¿Me explico? Entonces, es muy difícil pensar que la dimensión técnica se pueda calificar por parte de los usuarios, pero no es imposible. Ya hay algunas tendencias en Estados Unidos de incluir notas de los pacientes en los expedientes médicos darle la oportunidad al paciente de que ponga su propia nota de evolución en el expediente. Y les pongo un ejemplo de lo que puede llevar esto. Por ejemplo, se pasa visita, el médico escribe en el expediente una nota que dice paciente deprimido, ta, 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 y le manda Prozac. Y cuando ve eso el paciente, a ver, doctor, me están dando sedantes, no estoy deprimido, estoy feliz de la vida, pero me están durmiendo, quíteme los, no me den más medicinas, quíteme lo que me está dando, me explico. Entonces, sí hay posibilidad de opinar, pero todavía eso no estamos, no estamos tan preparados como para llegar a eso. Entonces, sí es importante la opinión del usuario, tiene su, su, su espectro de acción en la dimensión interpersonal, pero a lo que nos estamos refiriendo aquí es a la dimensión técnico-científica de la certificación. Y eh, concluyo con eh, dos últimos comentarios del doctor Fernández, le agradezco muchísimo su, su comentario y en efecto somos buenos amigos de las sesiones de la academia, y, y lo que usted señala son materias pendientes, no tengo duda, y derechos humanos es un tema muy delicado y que rebasa, por supuesto, el caso de los médicos 
y será un tema que seguramente estará en la mesa de discusión en todas las profesiones que atienden estos problemas prioritarios. Y ojalá en efecto se exigiera que los peritos estén certificados. En el caso de la Academia Nacional de Medicina y de nuestros consejos, le puedo decir que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico generalmente pide la opinión nuestra y de certificados, eh, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, ante quienes enviamos expertos nuestros cuando son solicitados para dar una opinión. Y en el caso de la academia, pues nadie puede estar en la academia si no está certificado. De tal manera que, eh, pues esas serían mis respuestas y yo, si me permite, eh, maestro Reséndiz, concluir con cuatro comentarios. Primero, le haré llegar con muchísimo gusto estas opiniones por escrito de manera formal. Eh, segundo, eh, debo señalar con toda franqueza que vemos reservas en el tema de la colegiación, ya mis colegas lo abordaron el día de ayer, ya no entré en el tema, pero lo reitero. Eh, tercero, sí reitero nuestra felicitación por este esfuerzo para regular las profesiones, creo que eso nos hará crecer como país y reitero nuestro, nuestro mejor interés y disposición para que la certificación se implante como debe ser, eh, de manera que beneficie a la población. Finalmente diría, si hay que trasladar experiencias, hay que buscar la manera que de las experiencias que se trasladen beneficien a todos sin retrasar a algunos ¿no? en beneficio de los demás. Así es que esa sería mi conclusión final con el agradecimiento de la Academia por mi conducto, por habernos invitado. Pues gracias doctor, pues eh, el tiempo concluye y no me resta sino agradecer a todos quienes participaron desde este lado de la mesa y a todos ustedes por su interés y su decisión de analizar estos problemas, de enterarse, de empaparse de estas cuestiones. Con una aclaración, eh, ni el doctor José Ramón Cosío ni yo tenemos el carácter de legisladores. ¿sí? Eh, somos, en el caso mío, simplemente un profesionista más de este país que ha tenido interés de mucho tiempo atrás en el mejoramiento profesional y eso me ha llevado a participar de muy diversas maneras, una de ellas, de las más gratas, es haber estado aquí en la tarde de ayer y el día de hoy, escuchando voces de quienes saben, de quienes conocen los temas, para poder canalizar esas inquietudes y dado el acceso que hemos tenido de que nos escuchen algunos legisladores, pues llevarles estas inquietudes para que sean ellos los que las discutan y decidan cómo es su papel. Terminaría reiterando el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, insisto, por su interés en ello, y mi agradecimiento personal al doctor José Ramón Cosío por la oportunidad que me dio de estar aquí en este recinto, en esta mesa, colaborar con él y compartir con todos ustedes esas inquietudes. Ojalá que actos como este sean benéficos para ese propósito. El único interés que nos mueve es el mejoramiento profesional de todos los profesionistas de este país en beneficio de los integrantes de este país. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Doctor, muchísimas gracias.